நல்ல தகப்பனே எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேலைக்காக ஸ்தோதரும் கிருபை உள்ள கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே கடந்த ரெண்டு மாதமும் உங்களுடைய இறக்கம் எங்களோடு கூட இருந்ததுக்காக ஸ்தோதரம் இந்த வருஷத்தை ஆரம்பித்தவர்கள் கடந்த மாதத்தை ஆரம்பித்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் எங்களோட இல்லை ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரை இந்த மாதத்தை நீ புதிதாக புது மதத்துக்குள் நுழைய நீ தந்த கிருபைக்காக உங்களுக்கு நன்றி ஆண்டவரே ரெண்டு மாதமும் நீர் எங்களை போஷித்திருக்கிறீர் பாதுகாத்திருக்கிறீர் வழி நடத்தி இருக்கிறீர் விபத்துகளுக்கு விக்கினங்களுக்கு விலக்கி பாதுகாத்திருக்கிறீர் வேலி அடைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே இந்த ரெண்டு மாதம் உங்களுக்கு நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலம் ஆகாமல் நிற்பதும் உங்களுடைய கிருபை மட்டும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களை நீங்கள் தான் வேலி அடைச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் செய்த நன்மைகளுக்கு நாங்கள் எண்ணத்தை செலுத்துவோம் ஆண்டவரே ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு உங்களை தொழுது கொள்வோம் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல ஆண்டவரே நீ செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த புது மதத்தை உங்களுடைய கிருபை உள்ள கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த மதத்தில் நீர் என்னென்ன ஆசிர்வாதங்கள்லாம் நியமித்து வைத்திருக்கிறீரோ எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்து கொள்ள கத்திர கிருபை தருவீராக ஆண்டவரே இந்த மதத்தில் நீர் உடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திக்க போகிற தயவுக்காக உமக்கு நன்றி இதுவரைக்கும் நடத்தின தேவன் இன்னும் நடத்த போகிற தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இதுவரைக்கும் விமான வேலராக இருந்தவர் இனி எபினேசராக எங்களோடு கூட இருக்க போகிற தயவுக்காக உமக்கு நன்றி ஆபியானவரை வேலி அடைத்து பாதுகாத்து கொள்வீராக எங்கள் ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நீர் தரப்போகிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் ஆத்மாவை நீர் பத்திரமாய் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிற தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய வார்த்தைகளால் நீர் போஷித்து கொண்டிருக்கிற தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய பலவீனங்களில் உங்களுடைய பலன் பூரணமாய் விளங்குகிற தயவுக்காக உமக்கு நன்றி ஆவியானவரை கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் உடைய மகிமை மூடிக்கொள்ளும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த மாதத்தில் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களை ஆவிக்குரிய விதத்தில் அதிசயமாய் ஆலோசனை தந்து நடத்த போகிற தயவுக்காக உமக்கு நன்றி எல்லா விதங்களிலும் நாங்கள் முடிவெடுக்க கத்தர் கிருபை தர போகிற தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம் தேவ சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள கத்தர் கிருபை தர போகிற தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உடைய மகிமை மூடிக்கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுங்கப்பா எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே லீலுவியா இவே சேர்க்க நிறுவம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் சொல்லுகிறது ரட்சன்யம் என்னும் தலைச்சீராவையும் தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டு சமீமா கொஞ்ச நாளில் இந்த இவே சேர்க்க நிறுவத்தில் இந்த சர்வாயுதம் அப்படிங்கிறதான ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் பேசுகிறார் பதிமூணாவது வசனம் ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வ ஆயுதத்தையும் எடுத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு இருக்கு காரணம் என்னென்னா நம்முடைய கடைசி காலமாக இருக்கிற அப்படின்னாலே பிசாசு எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிற காலம் அநேக இடங்களில் ஆவிக்குரிய விதத்தில் போராட்டமும் அதே நேரத்தில் உபதேச போராட்டமும் நிறையா இருக்கு ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம அதான் பவுல் சொல்கிறதுக்கு முந்தின வசனத்தில் பாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடும் மல்ல துறைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் செயணிகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு நமக்கு பல நேரங்களில் நாம் கண்ணுக்கு முன்னாடி நடக்கிற போராட்டத்தை தான் பெரிய போராட்டமாக நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது ஃபினான்ஷியல் போராட்டமாக இருக்கட்டும் அல்லது பலவீனமாக இருக்கட்டும் அல்லது வீடுகளில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் இதுக்கு இதை தான் நம்ம யோசிக்கிறோம் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி இன்னொன்று இருக்குது ஸ்பிரிச்சுவல் போராட்டம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் போராட்டம் வந்து நம்ம பல நேரங்களில் நமக்கு நடக்கிற விஷயத்தை ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம பார்க்கறது இல்லை இதுக்கு பின்னாடி என்ன காரணம் எதனால் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறது இல்லை பொதுவாக பிசாசினுடைய தந்திரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பலகீனத்தை அவனுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் காரியங்களை வச்சு நம்மளை தாக்குவான் உதாரணமாக நாங்கள் பொதுவாக பேசுகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போது வேகமாக நம்ம வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சட்டத்தை மீறுற மாதிரி இருந்தால் போதும் அதை வச்சு பிசாசை நம்மளை என்ன செஞ்சிடுவோம் எதையாவது ஒன்று பண்ணிடுவோம் இப்போ ஒரு நைட்டில் பொதுவாக ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஆண்டனுடைய இதுபடி ஒரு மனுஷன் வந்து நைட்டில் தூங்க தான் செய்யணும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறது அல்லது நைட்டில் வந்து வேலை பார்க்குறதுங்கிறது சகஜமாகிடுச்சு அது வந்து சீர்கேடு பூமியினுடைய சீர்கேடு அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்மளும் பல நேரங்களில் சில சூழ்நிலைகளில் நைட்டில் என்ன செய்கிறோம் 
ட்ரைவ் பண்ணுவோம் அப்போ தூக்கம் சரீரத்துக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ட்ரைவ் பண்ணும்போது தூக்கம் வந்தால் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் வண்டியை உரமாக போட்டு என்ன செய்யணும் தூங்கணும் நாம் அதை கடினப்பட்டு இல்லை நம்ம போயிடுவோன்னு சொல்லி கஷ்டப்படுறோம் பாருங்களேன் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் கண்ணை மூடுவோம் அது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக மாறிடும் அது வந்து நான் சொல்லுவேன் தேவ பிள்ளைகளுக்கு எப்போ எப்போன்னு பிசாசு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் எப்போ சான்ஸ் கிடைக்கும்னு பார்ப்பான் நம்ம சின்ன சான்ஸ் கொடுப்போம் அதை அவன் பெரிய விளைவாக மாற்றிடுவான் அதனால தான் வெறும் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு மாத்திரம் அல்ல இது நம்மளுடைய பலகீனம் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு இருக்கிறது அதை ஸ்பிரிச்சுவலாக மாற்றிப்பான் அந்த கார உலகாதிபதி அவனுடைய விஷயத்தை எடுத்து கையில் யூஸ் பண்ணிப்பான் அதுக்கு தான் எப்போவுமே நம்மளை என்ன செய்யணுன்றாரு அதை எதிர்க்கவும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு நம்ம எப்போவுமே என்ன செய்யணுமா ஒரு சேஃப் கார்டு ஒன்று வச்சுருக்கணும் இங்கிலீஷில் ஆரம்பர் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை அப்படியே முழுகு சர்வாயுதத்தையும் போட்டு நம்மளை என்ன செய்யணுமா பத்திரமாக வச்சுக்கணும் தலை முதல் கால் வரைக்கும் அப்படி பத்திரமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பல நேரங்களில் இங்கே தான் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் நம்மகிட்ட இருக்க அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வாரை பற்றி நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் நாம் அந்த வாருக்கு போய் எப்படி நிற்போன்னா தாவிது மாதிரியே தான் நிற்போம் எப்போவும் வெறும் கூழாங்கல்லோட போய் நிற்போம் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வார கூழாங்கல்லில் தாவிது ஜெயிச்சதனோ உண்மை தான் ஆனால் லைஃப் லாங் தாவிது கூழாங்கல்லோடையே போல புரிஞ்சுக்கிறீங்களா நான் சொல்கிறது எப்போவுமே தாவிது என்ன முடிவு பண்ணிட்டாரு நமக்கு கூழாங்கல் போதும் கோலியாத்தையே அடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் யார் இருக்கிறா பார்த்துக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மாதமும் ரெண்டு லோடு கூழாங்கல் ஆர்டர் பண்ணி எல்லா கூழாங்கல் கையில் வச்சுக்கோங்க இனிமேல் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் கூழாங்கல்ல அடிப்பது எப்படி அரசாங்கத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படும் அப்படின்லாம் சொல்லலை அது ஒரு காலம் அதுக்கப்புறம் அவர் கத்தியில் தான் சண்டை போட்டார் பட்டையில் ஒரு ராஜாக்கள் எப்படி சண்டை போடுவாங்களோ அப்படி தான் அவர் சண்டை போட்டார் அவரே தான் சொல்கிறாரு எனக்கு இந்த மாதிரி பட்டயத்தை எடுத்து பழக்கம் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு ஒரு இடத்துல அவரே தான் கேட்குறாரு ஏதாவது பட்டயம் கிடைக்குமா எனக்கு சண்டை போடுறதுக்குன்னு கேட்குறாரு அவர் அப்கிரேட் பண்ணுறாரு ஸ்பிரிச்சுவலி நம்ம அதே மாதிரி தான் நம்மளை சேஃப்டி அப்கிரேட் பண்ணணும் இங்கே பட்டயம் இருக்குது ஆவியின் பட்டயம் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் இருக்குது அப்போ சமீபத்தில் இந்த சர்வாயுதத்தை பற்றி ஆண்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான வித்தியாசம் இல்லை ஒரு வேற ஒரு காரியத்தை கத்தர் உணர்த்தினார் எதை பற்றி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் பொதுவாக அந்த சர்வாயுதத்தை தரித்து கொள்ளும் போது எதை பற்றி எடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரோனை பற்றி எடுப்பாங்க ஆரோனுடைய தலைப்பாகை ஆரோனுடைய வஸ்திரம் ஆரோனுடைய பாதரட்சை அப்புறம் ஆதரவன் ஆரோனு கையில் உள்ள கோல் இப்படி ஒவ்வொன்றத்தையும் எடுப்பாங்க எடுத்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க இந்த புதிய ஏற்பாட்டுடைய ஊழியக்காரனுடைய ஆரம்பர் ஆஃப் கார்டுக்கும் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஊழியக்காரனுக்கும் உள்ள கம்பாரிசன் எடுப்பாங்க ஆனால் இதை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஆண்டவர் திடீர்னு ஒரு ஆளை ஞாபகப்படுத்தினார் ஒன்று சாமியின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் வந்து மிக முக்கியமாக ஒரு ஆளை பற்றி சொல்கிறார் யாரை பற்றி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் கோலியாத்தை பற்றி கோலியாத்தை பற்றி சொல்லும் போது இந்த கோலியாத்தை பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பொதுவாக ஜஸ்ட் ஒரு சண்டே கிளாஸ் கதை மாதிரி படிச்சுட்டு போயிடுவோம் ஆனால் அதுதான் தாவிதோடைய யுத்தத்தின் ஆரம்பம் ஃபஸ்ட்டு யுத்தம் அபிகாயில் சொல்லும் போது தாவிதர் என்ன சொல்லுவாங்க நீர் கர்த்தருடைய யுத்தத்தை நடத்துகிறவராமே அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ தாவிது பண்ண ஒவ்வொரு யுத்தமும் என்ன யுத்தம் கர்த்தருடைய யுத்தம் அது ஒரு பீரியடில் தான் தாவிதுக்கு தெரிய வருது அபிகாலுக்கு அந்த வெளிப்பாடு இருக்குது ஆனால் தாவிது பண்ண முதல் யுத்தத்திலிருந்தே கர்த்தருடைய யுத்தம் தான் ஃபஸ்ட்டு யுத்தமே கர்த்தருடைய யுத்தம் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு யுத்தம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கோலியாத்தோட செஞ்சது அந்த யுத்தத்தில் அவர் கல் எடுத்ததுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அஞ்சு கூழாங்கல் எடுத்ததுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஆற்றங்கரை ஓரத்துலேருந்து எடுத்ததுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது இப்படி ஒவ்வொன்றும் இருக்குது இது ஒரு தனி செய்தியாகவே நம்ம எடுக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த கோலியாத்துடைய காரியங்கள் அத்தனையும் பார்த்தீங்கன்னா விசாசினுடைய காரியத்துக்கு ஒப்புமையாக இருக்கும் உதாரணமாக அவனை தலையில் தான் அடித்தான் தாவிது இல்லையா கல் எடுத்து அடித்து தலையில் அடித்தார் அடித்த உடனே அவன் தலையில் விழுந்தான் ஆனால் உடனடியாக அவன் சாகவில்லை அதே மாதிரி தான் ஆண்டவர் வந்து இப்போ பிசாசின் தலையை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு நசுக்கி இருக்கிறாரு ஆனால் இன்னும் பிசாசு என்ன ஆகலை முடிவுக்கு வரல ஒரு காலம் வரும் பிசாசை பிடிச்சி ஆண்டவர் நரகத்தில் தள்ளுவார் இருபத்தி இருபதாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் அப்போ தான் அவனுக்கு ஒரு முடிவு வரும் ஸோ அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் கோலியாத்துக்கும் இயேசு கிறிஸ்துக்கும் கோலியாத்துக்கும் தாவிதுக்கும் உள்ளதான அந்த யுத்தம் இயேசு கிறிஸ்துக்கும் பிசாசுக்குமான யுத்தம் அதில் பார்த்திங்கன்னா அவன் நாலு கல் அஞ
முதல் கல் தலையில் அடிச்சுட்டான் நீங்கள் அந்த நேபுகாத் நேச்சாருடைய சிலையில் அந்த சொப்பனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வசனம் சொல்லும் கையால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் வந்து அந்த சிலையின் காலிலே மோதியதுன்னு இருக்கும் இப்போ தாவித அடித்த கல் இருக்குதுல கூழாங்கல் அது கையால் பெயர்க்கப்படாத கல் கூழாங்கல் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க அது தானாக உருவாகி கையால் பெயர்க்கப்படாமல் மலையிலேருந்து உண்டாகி வரக்கூடியது அந்த கையால் பெயர்க்கப்படாத கல் தாவித அடித்தது தலையில் மிச்சம் நாலு கல் இருக்கணும் அடுத்த நாலு பார்த்தீங்கன்னா நாலு சாம்ராஜ்யம் இருக்கும் அதாவது மேதிய பெற்ற சாம்ராஜ்யம் அதாவது வெள்ளி இருக்கும் அடுத்து வெங்கலம் கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் அடுத்து இரும்பு ரோம சாம்ராஜ்யம் அடுத்து இரும்பும் களிமண்ணும் அடுத்து நாலு இருக்கும் அந்த நாலு கல் தான் அவன் அடைப்பை கொள்ள இருக்கும் அந்த அஞ்சாவது கல் தான் அவன் எடுத்து அடித்தது அதாவது நேபுகாத் நேச்சார் கண்ட சொப்பனத்தில் வந்தது இது அதுக்கான ஒரு ஒத்துமை ஸோ அப்போது கோலியாத்துக்கும் இந்த நேபுகாத் நேச்சார் கண்ட சொப்பனத்துக்கும் பிசாசுக்கும் ஏசு கிறிஸ்துக்குமான மிக முக்கியமான ஒரு கனெக்ஷன் அதுக்குள்ளே இருக்குது அதான் தாவிதோடைய யுத்தமும் கர்த்தருடைய யுத்தமும் ஒன்று ஸோ இப்போ இந்த கோலியாத்தை பார்க்கும் பொழுது அதில் இந்த ஆர்மர் ஆஃப் காட் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா எப்படி நம்ம இப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கத்தர் ஒரு சர்வாயுதத்தை தரிச்சிருக்கிறாரோ அதே மாதிரி கோலியாத்து கையிலையும் ஒரு சர்வாயுதம் இருக்குது நீங்கள் அதை பாருங்கள் ஒன்று சாமியின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் அஞ்சாவது வசனத்துலேருந்து வாசிங்க அவன் தன் தலையின் மேல் வெண்கல சீராவை போட்டு ஒரு போர்க்கவசம் தரித்து கொண்டிருப்பான் அந்த கவசத்தின் நிறை ஐயாயிரம் சேக்கலான வெண்கலமாயிருக்கும் அவன் தன் கால்களிலே வெண்கல கவசத்தையும் தன் தோள்களின் மேல் வெண்கல கேடகத்தையும் தரித்திருப்பான் இதில் நல்ல கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவன் தலையிலையும் ஒரு தலையின் மேல் வெண்கல சீராவை போட்டுன்னு இருக்கும் இங்கே நீங்கள் இப்போ நம்ம வாழ்ச்ச வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரட்சண்யம் எனும் தலை சீராவையும் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அவன் கால்களிலே வெண்கல கவசம்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை தரித்தவர்களாய் அப்படின்னு இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவன் தலையின் மேல் வெண்கல சீரா போர்க்கவசம் தரித்து கொண்டிருப்பான் அதான் நீதி என்னும் போர்க்கவசம் கவசத்தின் மேல் அடுத்து அவன் கால்களிலே வெண்கல கவசம் அடுத்து தான் பாதரட்சை இங்கே இருக்கும் அடுத்து வெண்கல கேடகத்தை பிடித்திருப்பான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்திருப்பான் எல்லாம் அப்படியே ரெண்டும் அப்படியே ஒரே சேர இருக்கும் ஒரு சேர இருக்கும் இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது இதோடைய அர்த்தம் என்னென்னா எப்படி ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு சர்வாயுத்தை தரித்து நம்மளை பத்திரமாக பார்த்துக்கிறாரோ அதே மாதிரி பிசாசுக்கிட்டையும் ஒன்று இருக்குது எப்போவுமே பிசாசுக்கிட்ட ஒரு மாடல் இருக்கும் நம்ம மாடல் வச்சுருப்போம் பிசாசு ஆனால் இதில் என்னென்னா இவங்ககிட்ட இருந்தது எல்லாமே வெங்கலம் நமக்கும் பிசாசுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நம்மளது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கோல்டு இருக்கும் பைபிளில் ஆசாரிப்பு கூட அறுத்துக்குள்ள எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் கோல்டில் தான் இருக்கும் அல்லது ஆலயத்துக்குள்ளே தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சாலமன் ஆலயத்தில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் தான் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் எல்லாம் வெளியே தான் வெங்கலம் இருக்கும் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிசாசுக்கு எல்லாமே எப்படி இருக்கும் வெங்கலம் இருக்கும் இதில் கூட இன்னொரு ஆவிக்குரிய சத்தியம் இருக்குது ஒன்றாச்சக்கள் பதினாலு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழை வாசி மூடப்பட்டது மகிமை அதுக்கான அடையாளம் அது ஆனால் இப்போது இந்த பாத்திரங்கள் எல்லாம் யார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க எதிரிகள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இவரே ரெக பயாமல் என்ன பண்ணுறாருனா வேறு வழி இல்லாமல் கப்பம் கட்டுறாரு ஆனால் ஜனங்களுக்கு தெரியக்கூடாது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டோன்னு அதனால் அதுக்கு ரு அதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு அதே மாதிரி வெங்கலத்தில் ஒன்று செய்கிறாரு வெங்கலத்தில் செஞ்சு முன்னாடி வச்சுட்றாரு தூரத்தில் வந்து பார்த்தா அது எப்படி தெரியும் தங்க மாதிரி தெரியும் இந்த மாடல் தான் இப்போ நமக்கு அந்த உமா கோல்டும்பாங்க இப்போ நீங்கள் தங்கத்துக்கு பதிலாக போட்டுட்டு போகிறீங்கள இதெல்லாம் எங்கே உருவாச்சுன்னா அங்கே உருவானது தான் பார்க்கறதுக்கு தேவத்தில் பார்க்கறதுக்கு தங்க மாதிரியே இருக்கும் அந்த நல்ல தங்கம் போடுற ஆள் கண்டுபிடிச்சிடும் ஆ அது தங்கம் இல்லை அது பார்த்தாலே தெருது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லையா இது எங்கே க எங்கே எங்கே வந்ததுன்னா ராஜாவோடைய அவன் தான் சொல்லி கொடுத்தான் சரி தங்கத்தை எடுத்துருவோம் ஆனால் கிட்ட வந்து பார்த்தா வெங்கலம் அந்த ஊரில் பார்த்தா எல்லாம் தங்க மாதிரியே தெரியும் அதே மாதிரி தான் பிசாசு நம்மளை ஆண்டவர் எல்லாத்தையுமே மகிமையில் பர்சுத்தாவியில் மூடி வச்சுருக்கும் போது அந்த ப்ரெசன்ஸ் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பதிலாக வெங்கலத்தில் மூடுவாங்க அதுதான் உலக பிரகாரமானது அது வந்து நம்ம இந்த போலியாக நம்ம பரிசுத்தவானங்களை காட்டிக்கொள்கிறதுக்கான அடையாளம் அது 
சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையான பரிசுத்தவானுக்கும் போலியான பரிசுத்தவானுக்கும் அவளுக்கு சீக்கிரத்தில் என்ன செய்ய முடியாது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் இப்போ நமக்கு ஒரு ஆண்டவர் தலைச்சீரா ஒன்று வச்சுருக்கிறாரு அந்த தலைச்சீராக பேர் ரட்சிப்பு எனும் தலைச்சீரா ரட்சணிய தலைசீரா அதே நேரத்தில் இன்னொரு தலைசீராவும் இருக்கு வெண்கல தலைச்சீரா யாருக்கிட்ட இருக்குது விசாசுகிட்ட இருக்குது கோலியாத்துக்கிட்ட இருக்குது இந்த தலைச்சீரா எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் தலையை பாதுகாப்பதற்காக இங்கிலீஷில் அதுக்கு ஹெல்மெட்னு பேர் நம்ம ஹெல்மெட் இது பாருங்கள் இப்போ போட்டு போகிறோமே அந்த ஹெல்மெட்டோடைய பூர்வீகம் அங்கே இருக்கு தலையை பாதுகாக்கிறதுக்காக வச்சது ஹெல்மெட் அதாவது ஒரு சர்வாயுதத்திலேயே த வைட்டல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோடய அர்த்தம் என்னென்னா முக்கியமானது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் தலைச்சீரா தான் முக்கியம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் எங்கே அடிபட்டாலும் பொழைச்சிக்கலாம் மண்டை போச்சு தலை போச்சு எல்லாம் போச்சு ஸோ இந்த தலையை என்ன செய்யணும் பார்த்துக்கணும் இந்த தலையை பத்திரமாக பார்த்துக்கிறது தான் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தலைச்சீரா இதை போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய விதத்தில் நமக்கு ஆண்டர் ஒரு தலைச்சீரா கொடுத்துருக்கிறாரு அது என்ன தலைச்சீரா ரட்சிப்பு எனும் தலைச்சீரா இந்த ரட்சிப்பு தான் நம்மளை என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் மறித்து போகாதபடிக்கு பத்திரமாய் பாதுகாக்குது நம்ம அடைந்த ரட்சிப்பு ஆனால் இந்த ரட்சிப்பு இருக்குது பாருங்களேன் இப்போ கோலியாத்துக்கிட்ட தலைச்சீரா இருந்துச்சா இல்லையா கோலியாத்துக்கிட்ட தலைச்சீரா இருந்துச்சு ஆனால் கோலியாத்து வீழ்த்தப்பட்டார் கோலியாத்து மறித்து போனான் தலை வெட்டப்பட்டது ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஒரு புது உபதேசம் உலகத்தில் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல நித்திய ரட்சிப்பு அப்படின்னு ஒன்று ஒரு புது உபதேசம் புது உபதேசமாக இல்லை அது பழைய உபதேசம் இப்போ புதுசாக எடுத்து ரொம்ப பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நித்திய ரட்சிப்பு அப்படின்னு சொல்லி வாசிங்க அந்த வசனத்தை வாசிங்க உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பிலிப்பியர் கவிதை நிருபம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் வாசி ஆதலால் எனக்கு பிரியமானவர்களே நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படுகிறபடியே நான் உங்களுக்கு சமீபமாக இருக்கும் பொழுது மாத்திரமல்ல நான் தூரமாயிருக்கிற இப்பொழுதும் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் அப்படின்னு இருக்கு ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு குரூப் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் நித்திய ரட்சிப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ரட்சிப்பு உங்களை கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றி பரலோகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடும் அந்த நித்திய ரட்சிப்புக்கான வசனம் வாசிங்க தயவுசெய்து எப்ரேர் அஞ்சு ஒன்பதை வாசிங்க ஹீப்ரு ஃபைவ் நைன் நாம் பூரணாரன் பின்பு நமக்கு கீழ்ப்படுகிற யாவரும் நித்திய ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணராகி அப்படின்னு இந்த நித்திய ரட்சிப்பு நான் என்ன இப்போ புதுசாக சொல்கிறாங்க ஒன் சேவ்டு எவர் சேவ்டு அப்படிங்கிறாங்க அதோடய அர்த்தம் என்னென்னா ஒரு தடவை நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்கன்னா போதும் அந்த ரட்சிப்பு உங்களை என்ன செஞ்சிருமா நித்தியமாக காப்பாற்றிடுமா அதனுடைய விளைவு உபதேசம் இப்போ எந்த அளவுக்கு போயிடுச்சுன்னா நீ ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரு வேளை பாவம் செஞ்சாலும் கத்திர உன்னை என்ன செய்ய மாட்டார் விட மாட்டார் உன்னை எப்படியும் பரலவத்துக்கு என்ன பண்ணிடுவார் கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் ஒருவேளை ஒரு ஊழியக்காரர் உத்தரவாதம்லாம் கொடுக்குறாரு ஒருவேளை உன்னை உடாட்டி நீ என்ன கூப்பிடு நான் வந்து உன்னை உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஏன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி தான் எழுதியிருக்கிறாரு நித்திய ரட்சிப்பு எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ எவர் சேவ்டு டோன்ட் டோரி அப்படிங்கிறாங்க இல்லை 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 இது போய் ரட்சிப்பு என்றும் தலைச்சீராக இருந்தாலும் கூட நீ மறித்து போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அது எப்படிங்க நித்திய ரட்சிப்புன்னு இருக்குது ஒன் சேவ்டு எவர் சேவ்டு நித்திய ரட்சிப்புன்னு இருக்கு எட்டர்னல் சால்வேஷன் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் வந்துட்டு இப்படி சொல்லுவீங்க உள்ள விட மாட்டார் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ரட்சிப்பு அதனால தான் பிளிப்பேற்கிற நிருபத்தில் வாசித்தோம் இப்போது இன்னொரு வசனம் அதே எப்படியிருக்கிற நிருபத்தில் வாசிங்க பார்ப்போம் நான் ஆறாம் அதிகாரம் நாலு முதல் வாசிங்க பார்ப்போம் ஏனெனில் ஒரு தடவை பிரகாசிக்கப்பட்டும் பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றும் நல்வார்த்தையை இனி வரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தும் மனம் நிறுவதற்கு ஏதுவாய் அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிப்பதற்கு கூடாத காரியம் ரட்சிக்கப்பட்டாச்சு ஒரு தடவை நீங்க மனம் திரும்பியாச்சு பரம ஈவ ருசி பார்த்தாச்சு பரிசுத்தாவியையும் பெற்றாச்சு இனி வரும் பலன்கள் இனிமேடி ஏசு கிறிஸ்து வர போறாரு என்னை வந்து கூட்டிட்டு போவாரு சிங்காசனத்துக்கு பார்த்து நிக்க வைக்க போறாரு அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வேன் எல்லாம் தெரியும் எனக்கு ஆனால் ஒருவேளை நான் விழுந்து விட்டால் 
அந்த ரட்சிப்பு என்னை நித்தியமாலாம் காப்பாற்றாது அதனால தான் பிடிப்பேருக்கு எழுதும் போது தெளிவாக அவர் சொல்கிறாரு ரெண்டு பன்னிரெண்டில் உங்கள் ரட்சிப்பு பூரணப்பட பிரயாசப்படுங்கள் ஒன் சேவ்டு எவர் சேவ்டு கிடையவே கிடையாது ஒன் சேவ்டு அதை நீங்கள் பூரணப்படுறதுக்கு பிரயாசப்படணும் கடைசி வரைக்கும் அந்த ரட்சிப்பை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் உன் தலை சீரா என்கிற ரட்சிப்பு பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் தலை சீரா இருந்தாலும் நீ வீழ்த்தப்படுவாய் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நீங்கள் மறிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எங்கிருந்து பிசாசு எப்படி உங்களை தாக்குவான்னு உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ ஏசு பாருங்க ஏசு கிறிஸ்துவால் அப்போசனாக அழைக்கப்பட்டவன் தான் யூதாஸ் கரியத் பவுல் பேதர் சொல்கிறார் அப்போசனபடிகளில் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் கொடுக்கும்போது அவன் தனக்குள்ளதான காரியத்தை இழந்து போனான்ங்கிறார் அப்போசலர் பட்டத்தை இழந்து போனான் யார் அப்போசலர்கள் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக இருப்பார்கள்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீங்கள் அவர்களை நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள்னு சொல்கிறார் புதிய அரசியலமைப்புக்கு அஸ்திபாரமான பேர் அதுக்கு செலக்ட் பண்ணப்பட்டவன் தான் யூதாஸ் காரியாத் ஏசு கிறிஸ்துவோட மூன்று வருஷம் இருந்தவன் அவனே பின்மாற்றம் அடைஞ்சோடனே மீட்கப்படுவது கூடாத காரியமாயிருச்சு ஏசு சொல்லிட்டார் தெளிவாக சொல்கிறார் அவன் மறுபடி பெறவாது இருந்தால் நலமாயிருக்கும் மீட்கப்படுவது கூடாத காரியம் நித்திய ரட்சிப்புன்னா ஒன்று கிடையாது உனக்கு ஒரு தலை சீராவை கத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் ஹெல்மெட்டை இந்த தலை சீராவை நீ கடைசி வரைக்கும் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் ஒரு அட்சிப்பு பூரணப்படுற பிரயாசப்படணும் ஒரு தடவை ரட்சிக்கப்பட்டோம் நாங்கள் வந்துட்டு ஞானசானம் எடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து வீழ்ச்சியே கிடையாது ஆண்டவர் எங்களை வந்து பத்திரமாக பார்த்துப்பாரு உண்மை கடைசி வரைக்கும் உன் தலை அடிபடாதபடிக்கு கத்தர் பாதுகாத்து கொள்வதற்கு வல்லமை உள்ளவர் ஆனால் நீங்கள் அதை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அழகாக சொல்லுவார் சபையை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்வார் நான் வருமளவும் உனக்கு உள்ளதை பற்றி கொண்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்வார் நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே இதோ நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக பிசாசானவன் உங்களில் சிலரை காவலில் போடுவான் பத்து நாள் உபத்தரவப்படுவீர்கள் ஆகிலும் நீ மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன் ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு நான் தருவேன் அப்ப யாருக்கு தருவாரு மரண பரியந்தம் உண்மையா இருக்கணும் உன் ரட்சிப்பு பத்திரமா பாதுகாத்து கொள்ளணும் அவனுக்கு தான் கிரீடத்தை தருவார் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஹெல்மெட் வேற கிரவுன் வேற கிரீடம் வேறு தலை சீரா வேறு நீங்க தலை சீராவையும் கிரீடத்தையும் ஒன்றா நினைச்சுக்க கூடாது தலை சீராவின் கிரீடத்தை என்ன செய்யக்கூடாது ஒன்றா நினைச்சுக்க கூடாது தலை சீரா என்பது போர் சேவகன் போட்டிருப்பது ஆர்மர் ஆஃப் காட் ஒரு ஆர்மியில் இருக்கிறவன் போடுறது கிரீடம் என்பது அந்த போரில் வெற்றி பெறுவதற்கு கொடுக்கப்படுவது போர் செய்யும் போது போட்டிருக்கிறதுக்கு பேர் தலை சீரா வெற்றி பெறுகிறவனுக்கு கொடுப்பது தான் கிரவுன் அப்போ அந்த போரில் நீ சக்ஸஸ் பண்ணால் தான் முடிவு பரியந்தம் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தவங்கள் தான் கிரவுன் கிடைக்கும் த ஹெல்மெட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கிரவுன் தலை சீராவே கிரீடம் கிடையாது அது நீ கிரீடத்தை பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டது பாதுகாத்து கொள்வது உன் தலையை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டது இன்னைக்கு தலை சீராவே இல்லை இன்னைக்கு த ரட்சிப்பின் அனுபவம் இருக்கு ஆனால் அந்த அனுபவம் முடிவு பரியந்தம் இருக்குதா இன்னைக்கு அதுதான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சபைகளுக்குள்ள ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்குள்ள வரீங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்குள்ள வந்தவொன்னே சபைக்குள்ள வந்தோன்னா ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானசனம் எடுத்து பரிசுத்த அபிஷேகத்தை பெற்ற பிறகு உங்களுக்கு என்ன சபையில் ஆக்டிவிட்டி நிறைய வேலையை கத்தர் வச்சுருக்கிறாரு ஆனால் நாம் எதை பற்றியுமே கவலைப்படுறதில்ல நான் எப்பவும் சொல்வேன் சபை என்பது ஏதோ ஒரு மத ரீதியான இடம் கிடையாது சடங்காச்சாரமான ஸ்தலம் கிடையாது ஏதோ உங்களை கொண்டாந்து ஆண்டவர் வந்துட்டு ஒரு தேவ பயம் இருக்கிறதுக்காக பயம் முறுத்துகிற இடமெல்லாம் கிடையாது சபை என்பது நீ பரலோகத்துக்கு போகிற வரைக்கும் உனக்கு உள்ளதை பத்திரமாய் பற்றி கொள்வதற்கு உனக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குற இடம் நீங்கள் சபையில் வந்து ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் வெறும் சோம்பேறிகளாக உட்கார்ந்துருக்க கூடாது ஒன்று வெளியே ஒர்க் பண்ணணும் ஆண்டவருக்கு அது வேறு விஷயம் ரெண்டாவது உங்களுக்கு உள்ளதை பற்றி கொண்டிருக்கணும் சண்டை போடும் போது தலை சீரா என்பது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு போர் சேவகன் தலை சீரா இல்லாமல் போட முடியாது பாருங்கள் தலை சீரா இல்லாட்டி என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஒரு சண்டை நடக்குது பைபிளில் யோஆபுக்கும் அப்சலோமுக்கும் சண்டை நடக்குது வாசிங்க அந்த வாசிங்க ரெண்டு சாமியின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் வாசிங்க பதினெட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் வாசிங்க அப்சலோம் தாவிதின் சேவகருக்கு எதிர்பட்டான் அப்சலோம் கோவேறு கழுதையின் மேல் ஏறி வரும்போது அந்த கோவேறு கழுதை 
சன்னல் பின்னலான ஒரு பெரிய கருவாலி மரத்தின் கீழ் வந்ததினால் அவனுடைய தலை கருவாலி மரத்தில் மாட்டிக்கொண்டு அவன் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவே தொங்கினான் அவன் ஏறியிருந்த கோவியர் கழுதை அப்பாலே போயிற்று இதுதான் ஒரு தலைச்சீரா இல்லாதவனுடைய நிலைமை இப்ப அப்சலோம் தலையில என்ன இல்ல தலைச்சீரா இல்ல அப்சலோம் யாரு ராஜாவுடைய பையன் அப்சலோம் யாரு நல்ல சண்டை போட தெரிஞ்சவன் அப்சலோம் யாரு ரொம்ப அழகானவன் பழுதொன்றும் இல்லாதவன் அவனை பத்தி ஒரு வசனம் இருக்கும் தலை முதல் கால் வரைக்கும் அவனுக்கு என்ன கிடையாதான் ஒரு குறையும் கிடையாதான் வாசிங்க ரெண்டு சாமியின் புஸ்தகம் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் வாசிங்க இஸ்ரவேலர் அனைவருக்குள்ளும் அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சமஸ்த இஸ்ரவேலில் இருந்த அத்தனை பேருக்குள்ளையும் அப்சலோமை போல் சௌந்தரியம் உள்ளவனும் மெச்சிக்கொள்ளப்பட்டவனும் இல்லை யோசித்து பாருங்க அவன் எப்படி இருந்திருக்கிறான் பாருங்க சௌந்தரியம் உள்ளவனும் மெச்சிக்கப்பட்டவனும் இல்லை உள்ளம் கால் தொடங்கி உச்சம் தலை மட்டும் ஒரு பழுதும் இல்லையாங்க இப்படி ஒரு ஆளெல்லாம் லைஃப்பில் பார்க்கவே முடியாது நம்மளால் ஒரு சிலருக்கு முகம் நல்லா இருக்கும் நட கேவலமாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு நல்ல ஆள் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக மயில் மாதிரி இருக்கும் குரல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மயில் மாதிரியே இருக்கும் வாய் திறந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓகே ரைட் ஃபைன் அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட்னு ஒருத்தர் நம்ம லைஃப்பில் என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு குறை ஒன்று இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஒருத்தருக்கும் இருக்கும் அது தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாமல் இருக்கும் நம்ம தெரியாதபடிக்கு மூடிக்கிட்டலாம் வந்து நம்ம நிற்போம் இல்லையா அது நம்மளோட பெரிய திறமைன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் பைபிளில் ஒருத்தனை பற்றி பைபிளே சாட்சி கொடுக்குது யாரை பற்றினா அப்சலம் பற்றி உள்ளம் கால் தொடங்கி உச்சந்தலை வரைக்கும் அவனுக்கு என்ன கிடையாது பழுது கிடையாது இதை நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலி யோசித்து பாருங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலி யோசித்து பாருங்கள் ராஜாவுடைய பையன் நம்ம தான் ராஜாவுடைய பையன் தாவீது ராஜாவுடைய பையன் அப்போ நாம் தாவீது ராஜா தேவனுக்கு அந்த ஏசு கிறிஸ்துவுக்கான ராஜ்ய பாரத்துக்கான ஆள் அவருடைய பையன் நம்மளை ஆண்டவர் சுத்தமாக ரத்தத்தில் கழுவிட்டார் இப்போ நமக்கு பழுதொன்றும் இல்லை அவருடைய ரத்தத்தால் நம்ம நீதிமன்றங்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் நம்மளை வந்து இப்போது அவருடைய சாயலாக மாற்றிட்டார் அப்போ நம்ம ரொம்ப அழகாக ஆகிட்டோம் ஸ்பிரிச்சுவலி நான் சொல்ல வரேன் வெளியே பேசலை ஸ்பிரிச்சுவலி ஆனால் எங்கிட்ட இருந்த ஒரே பிரச்சனை என்ன அப்சலம்ட்டு இருந்த ஒரே பிரச்சனை என்ன என் தலையில் என்னுடைய ரட்சிப்பெண்ணும் தலைச்சீராவை நான் போட்டுக்கொள்ளவில்லை என்னுடைய சேஃப் கார்டு என்கிட்ட இல்லாமல் இருந்துச்சு அதனுடைய விளைவு என்ன ஒரு மரத்தில் என் தலை மாட்டி கர்வாலி மரத்தில் மாட்டி வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் தொங்கி கொண்டு இருந்தானா அவனுக்கு வானமும் கிடைக்கல பூமியும் கிடைக்கல இது யாருடைய சுபாவம் தெரியுமா பிசாசுடைய சுபாவம் பிசாசுடைய நிலை ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் பிசாசை சபித்து கீழே தள்ளினார் எங்கே வந்தான் வானத்தில் இன்னொரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிறான் அதான் வானமண்டலத்தின் பொல்லாத சேனை அவனுக்கு ஒரு நாள் பூமியிலையும் இடம் இல்லை கத்திரிப்பு அவன் தலையை நசிக்கிட்டார் இங்கேயும் இடம் இல்லை பரலோகத்திலையும் அவனுக்கு இடம் இல்லை இவர் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் தொங்குறான் இந்த நிலைமையில் தான் அப்சலம் இருக்கிறான் இந்த நிலைமையில் தான் நிறைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இருக்குது உங்கள் ரட்சிப்பு பூரணப்பட்டுருக்குதா உங்கள் ரட்சிப்பு பூரணப்படுறத விட உங்கள் ரட்சிப்பு பத்திரமா பாதுகாத்து கொண்டு இருக்குதா தலைச்சீராக இருக்குதா என்றைக்காவது செக் பண்ணியிருக்குதுங்களா இன்றைக்கி நாம் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் பாஸ்டன்ஸ் நான் ரட்சிக்கப்பட்டு பத்து வருஷம் ஆச்சுங்க நான் ரட்சிக்கப்பட்டு இருபது வருஷம் ஆச்சுங்க எஸ் ஆனால் அந்த ரட்சிப்பு இன்னும் ட்ராவலில் இருக்குதா தலைச்சீராக இன்னும் தலைமையில் இருந்துகிட்டே இருக்குதா ரட்சிக்கப்பட்டது உண்மை ஆனால் ரட்சிப்பு பூரணப்பட வேண்டும் அதனால தான் பவுல் சொல்கிறாரு உங்கள் ரட்சிப்பு பூரணப்பட பிரயாசப்படுங்கள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் உங்கள் தலை எங்கேயாவது மாட்டிக்கொள்ளும் கர்த்த நமக்கு கொடுத்துருக்கிற மிக முக்கியமானது அது சேஃப் சபைக்கு தலை ஏசு அது வேறு விஷயம் நமக்கு ஆண்டவர் ஒரு வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கிறார் குடும்பத்துக்கு தலை கணவன் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கொடுத்துருக்குறார் உங்ககிட்ட ஆண்டவர் சில ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை கொடுத்துருக்குறார் அது பூரண படணும்னு பாருங்கள் உங்கள் தலைச்சீராக கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் என் தலையில் தலைச்சீராக இருக்குதுன்னு பல நேரத்தில் தலைச்சீராகவே இல்லை நிறைய பேருக்கு ஓடிட்டே இருக்கிறான் ஓடுற வேகத்தில் அவனுக்கு என்ன இல்லை தலையில் தலைச்சீராக இல்லை ஒரு போர் சேவகன் என்றால் கண்டிப்பாக தலைச்சீராக உன் தலை மேலே இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் நானும் ஆவிக்குரிய போராட்டத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டு திமுத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லும்போது நல்ல போர் சேகவனாய் தீங்கு அனுபவின்றார் அப்போ நமக்கு ஆண்டவர் வந்து போர் சேவகன் வேலை கொடுத்துருக்காரு ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் வி ஆர் ஆர் த வாரியர்ஸ் 
அதனால தான் போல் சொல்கிறார் வி ஆர் த மோர் தேன் த கான்கரர்ஸ் எல்லா இடங்களிலும் எங்களை அவர் என்ன செய்ய பண்ணுகிறார் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறார் இந்த வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற ஒவ்வொரு போர் சேவகன் தலையிலையும் கண்டிப்பாக தலைச்சீராக இருக்கணும் தோத்து போகிற கோலியாத்தின் தலையிலேயே தலைச்சீராக இருக்குமானால் ஜெயிக்க போகிற உங்கள் தலையில் எந்த தலையிலும் எவ்வளோ கண்டிப்பாக அந்த தலைச்சீராக ரட்சிப்பின் அனுபவம் இருக்கணும் உங்கள் ரட்சிப்பை என்னைக்காவது கொஞ்சமாவது சோதிச்சு பார்த்துருக்குறீங்களா இன்னும் நம்ம கர்த்தரோட தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறோமா அந்த ரட்சிப்பு நம்மளை இன்னும் காப்பாற்றிக்கிட்டு தான் இருக்குதா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரட்சன்யம் என்னும் தலைச்சீராம் தாவிது சொல்கிறாரு ஒரு பாவம் செஞ்ச உடனே அம்பத்தோரம் சங்கீதத்தில் உடைய ரட்சன்ய சந்தோஷத்தை என்னை விட்டு எடுக்காமலும் அதான் என் தலைச்சீராக போனதுக்கான அடையாளம் சந்தோஷம் போயிடும் அப்சலோமுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் இருந்துச்சு அப்பாவை ஜெயிச்சிட்டோம் அப்பாவை ஓட விட்டுட்டோம் தாவித ஓட விட்டுட்டோம் இனி நம்ம தான் அவன் ஆட்களை சம்பாரிச்சான் காலாட்களை சம்பாரிச்சான் குதிரையை சம்பாரிச்சான் எல்லாம் ஓகே ஒரு நாள் அவனுக்கு பயம் வந்தது ஆட்கள் நம்மளை பின்தொடர வந்துட்டாங்க அந்த பயம் சந்தோஷம் எப்போ போச்சோ அப்பையே ஒரு ரட்சிப்பு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் அவன் திருப்பி கேட்குறான் தாவிது நான் எப்போ பாவம் செஞ்சனோ அப்பையே என் ரட்சிப்பு கேள்விக்குறியாக மாறிடுச்சு என் தலை மேலே இருக்கிற கிரீடம் கீழே இறங்கிருச்சு என் தலை மேலே இருக்கிற தலைச்சீராக கீழே தள்ளியாச்சு நான் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் குதிரை மேலே ஓடிட்டுருக்குறேன் அப்சலோ மாதிரி என் தலை மேலே தலைச்சீராக இல்லாதே எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரில ஏன் எனக்கு குதிரை இருக்குது நான் பாட்டு ஓடிட்டே இருக்குதேன் ஒரு இடத்துல என்னை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பயம் வந்துருச்சு நான் தலைச்சீராவை மட்டும் கரெக்டாக போட்டுருந்தேன்னா என் தலை என்ன செய்யாது எந்த மரத்துலையும் மாட்டாது எல்லா இடத்துலையும் நான் தப்பிச்சுக்கிட்டு ஓடி வந்துக்கிட்டே இருப்பேன் எது நமக்கு மேன்மையாக கருதுகிறோமோ அதுவே நம்ம வீழ்ச்சிக்கு காரணமாகவும் மாறும் அப்சலோ அவங்களுக்கு எது தெரியுமா பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அவன் தலைமுடி தான் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அதே ரெண்டு சாமியின் புஸ்தகம் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் வாசிங்க அவன் தன் தலைமையில் தனக்கு பாரமாய் இருப்பதனால் வருஷாந்திரம் சிறைத்து கொள்ளுவான் சிறைக்கும் போது அவன் தலைமையில் ராஜாவுடைய நிறையின்படி இருநூறு சேக்கல் நிறையாயிருக்கும் எத்தனை கிலோ தெரியுமா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டே கால் கிலோ தலை முடியோட வெயிட் எவ்வளவு இரநூறு சேக்கல்னா ஒரு சேக்கல்னா நம்ம ஊர் கணக்குக்கு ஒரு பதினோரு கிராம் இரநூறு சேக்கல்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கிராம் சொல்லுவாங்க அதாவது ரெண்டு கிலோ இரநூறு கிராம் ரெண்டே கால் கிலோ முடி வெயிட் எவ்வளோ இருந்துச்சா தலைக்கு மேலே ரெண்டே கால் கிலோ முடி அவ்வளவு முடி வளருமா யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கி லேடிஸ் எல்லாம் எண்ணெயை தடவி கிடவி ஏதாவது வளருமா கொஞ்சமாவது நீளுமா கொஞ்சமாவது கண்ணுக்கு முன்னாடி வருமான்னு எட்டி பார்க்குறோம் அது வரவே மாட்டேங்குது இல்லை அது சுற்று சுற்றியாக இருக்குதுன்னு போய் ஸ்ட்ரெயிட்னிங்லாம் பண்ணி விட்டு எவ்வளோ நீட்டினாலும் அது அதுக்கு மேலே ஜ ஒரு ஜானுக்கு மேலே வளரவே மாட்டேந்து அவன் முடி எவ்வளோ இருந்துச்சான் ரெண்டே கால் கிலோ இருந்துச்சான் இரநூறு சேக்கல் அது அவனுக்கு மகிமை பாருங்கள் அது அவனுக்கு பெருமை ஆனால் அதுதான் ஒரு நாள் வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக மாச்சு உனக்கு ஆண்டர் கொடுத்துருக்குற மகிமை இருக்கே நிறைய காரியங்களை கத்தர் கொடுத்துருக்குறாரு நீ நல்லா பாடுவ நல்லா பேசுவ நல்லா இசை வாசிப்ப உனக்கு நிறைய திறமைகள் கொடுத்துருக்கு ஆனால் இது அத்தனையும் உன் ரட்சிப்பினால் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும் தலை சீராவினால் மூடப்பட்டிருக்கணும் உன் தலைமை தலை சீரனால் மூடப்படா விட்டால் ஒரு நாள் இது எங்கேயாவது போய் மாட்டிக்கும் எங்கேயாவது உன் டேலண்ட் உன்னை மாட்ட வச்சிரும் எங்கேயாவது உனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மேன்மை உன்னை கொண்டு போய் சிக்க விட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய முடிவு எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் தொங்குற மாதிரி ஆயிரும் அங்கேயும் போக முடியாது இங்கேயும் போக முடியாது சில நாள் இதுதான் பிரச்சனையே நரகத்துக்கு போக முடியாது மனசு வாதிக்குது தேவன்கிட்டையும் போக முடியல அவனால் ஏன் பாவம் பண்ணியாச்சு இப்போ நிறைய பேர்கிட்ட ஒரு பிரச்சனை இருக்குது பாவம் பண்ணிடுவோம் இங்கே எவனும் பாவம் பண்ணாதவன்லாம் கிடையாது பாவம் பண்ணிடுவோம் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நான் சொல்கிறேன் விழுந்துருவோம் ஆனால் திருப்பி எங்கே போனால் தான் மீட்பு தெரியுமா தேவ சமூகத்துக்கு போனால் மட்டும்தான் மீட்பு நோ அதர் வே வேறு எங்கே போனாலும் மீட்பு இல்லை இப்போ யூதாஸ் எப்படி செத்தான் நாண்டு கொண்டு செத்தான் தூக்கு போட்டு மாட்டி வானத்துக்கு பூமிக்கு நடுவில் தொங்கினான் ஏன் அவன் தொங்கினான் தெரியுமா அவன் போன இடம் ராங் பிளேஸ் ஒரு நாள் ராத்திரியில் ரெண்டு பேரும் தப்பு பண்ணுறாங்க யூதாசும் பண்ணுறாரு பேதுருவும் பண்ணுறாரு யூதாஸ் காட்டி கொடுத்தாரு 
பேதரும் மறுதளிச்சாரு சபிச்சாரு சத்தியம் பண்ணார் எல்லாம் செஞ்சார் ஆனால் யூதாஸ் எங்கே போனான் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு ஆசாரியர்கிட்ட போனான் ஆனால் பேதூர் எங்கே போனார் சரி பண்ணுறதுக்கு இயேசுகிட்ட போனார் ஆமாம் நான் மறுதளிச்சிட்டேன் நான் சத்தியம் பண்ணிட்டேன் நான் திட்டிட்டேன் சபிச்சிட்டேன் தேவனையே சபிச்சிட்டேன் ஆனாலும் என்னை மீட்கிற இடம் ஒன்று இருக்கிறது என் தலைச்சீராவை நான் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு இடம் தான் இருக்குது அது தேவனுடைய சமூகம் மட்டும்தான் அங்கே போனால் தான் சரி பண்ண முடியும் இல்லைன்னா சரி பண்ண முடியாது பல நேரத்தில் நாம் சுயமாக சரி பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணுறோம் எனக்கு ஆண்டவர் என் லைஃப்பில் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரே ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அவ்வளோதான் என்ன தெரியுமா வீழாதவன்னு ஒருத்தன் கிடையவே கிடையாது ஆனால் தேவ சமூகத்துக்கு ஓடிடு அடித்தாலும் மட்டமாய் அடித்து உன்னை பத்திரமாய் பாதுகாக்கிற ஒரே ஒரு தேவன் உண்டு அவர் என்ன பாவத்திலிருந்து தூக்கி எடுத்துருவார் ஆனால் அடிப்பார் உதப்பார் கட்டுவார் காயப்படுத்துவார் திருப்பி அவரே கட்டு போடுவார் எல்லாம் செய்வார் ஆனால் அவர் கையில் இருக்கிற பிறம்பு என் தகப்பன் கையில் இருக்கிற பிறம்புக்கு சமானம் அது எதிரியின் கையில் இருக்கிற பிறம்புக்கு சமானம் கிடையாது அது என்னை கொல்லவே கொள்ளாது எப்பேற்பட்ட பாவமாக இருக்கட்டும் நான் விழுந்தவனாக இருக்கட்டும் திருப்பி ரெண்டாவது தடவை விழுந்தாக இருக்கட்டும் ஏழு எழுபது தடவை விழுந்ததாக இருக்கட்டும் திருப்பி தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய ஒரு தகப்பன் உண்டு அவர் என் தலைச்சீர் அவர் திருப்பி சரி பண்ணி என் தலையை கரெக்ட் பண்ணிடுவார் நான் வேற எங்க போனாலும் நான்கு கொண்டு சாவேன் வானத்துக்கு பூமிக்கு நடுவில் தொங்குவேன் அது யூதாசா இருந்தாலும் சரி அப்சலமாக இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு நாம் எதை வச்சு சரி பண்ண பார்க்குறோம் நம்ம தலைச்சீரா முதல்ல இருக்கா அப்சலம் தலையில் தலைச்சீரா இல்லை எப்போ யூதாஸ் இயேசு விட்டு வெளியே போனானோ வசனம் சொல்லுது சாத்தான் அவனுக்குள் புகுந்தான் தலைச்சீரா போயிடுச்சு ரட்சிப்பு போயிடுச்சு அவ்வளோதான் கதை முடிஞ்சு பிசாசு உள்ள வந்துடும் அதனால தான் நான் எப்பவும் சொல்வேன் என்னுக்கு தெரிஞ்சவங்கிட்டலாம் நான் ஒரு வார்த்தை எப்பவும் சொல்லுவேன் அவங்க என்ன வேணாலும் தப்பு பண்ணிட்டு போட்டோம் என்ன வேணாலும் தப்பு பண்ணிட்டோம் நீங்கள் அதற்கு எதிர்மறை செய்யவே செய்யாதீங்க ஏன் தெரியுமா அவன் நரகத்துக்கு போக ரெடியாக இருக்கான் நாம் போக ரெடியாக இல்லை அவனுக்கு சரிசமாக இறங்கிட்டோம் அவன் நம்மளையும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவான் கூடுமான வரைக்கும் அவன் விட்டு ஒதுங்கிடணும் ஏசுக்கிட்ட ஓடிடணும் பல நேரங்களில் விசாசம் நம்மளை அப்படியே வெளியே இருந்து ஆளை வச்சு கூப்பிடும் வா 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 அப்படியே கூப்பிடும் நாமளும் நீயா நானெல்லாம் பார்த்துருவான் நம்ம அவங்கள ஜெயிக்க ஜெயிக்க நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது இல்லை விசாசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பேசுகிறா பேஸ் நல்லா பேஸ் பட்டீர்னு நமக்கு ஒரு கெட்ட வார்த்தை வாயில் வந்துடும் பாருங்க விசாசு பட்டை வந்தாமல இதுக்கு தானே அவனை கூட்டிகிட்டு வர சொன்னேன் அப்படிம்மா பேசினோடனே நமக்கு ஒரு வாதம் வரும் பாருங்கள் இருதயத்தில் அழகாக நம்மளை அப்படியே ஒரு தேங்காய் பதியை வச்சு கூட்டிகிட்டு போயிட்டானே இப்படி சாசு நம்மளை சிக்க விட்டானே ஆண்டர் சொல்வார் இதுக்கு தான் வெளியே போவாத என்ன எப்படி இரு காது கேளாதவனை போகல இரு அதான் நான் எப்போவும் சொல்வேன் அப்படியே இந்த தலைச்சீர் அவன் கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு எந்த கருவாளி மரத்துலேயும் மாட்டிடப்படாது அது முடியை பிடிச்சி ஜிம்பரத்துக்கு ரெடியாக நிற்கும் தலையை மட்டும் கொடுத்துடாதீங்க தலை மேலே தலைச்சீரவை போட்டுக்குங்க பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க எப்படியாவது ஓடி போயிருங்க அதுதான் நல்லதும் கூட இல்லாவிட்டால் அவங்களுக்கு நஷ்டம் கிடையாது நமக்கு தான் நஷ்டம் நம்மளை பேச வைக்கிறவனுக்கு எந்த நஷ்டமும் கிடையாது அது பிசாசு அது கோலியாத்து கோலியாத்துக்கு என்ன நஷ்டம் சொல்லுங்கள் என்ன நஷ்டம் ஆனால் தாவிதுக்கு நஷ்டம் இருக்குது அப்சலோமுக்கு நஷ்டம் இருக்குது ஏன்னா நம்ம தேவனுடைய ஏரியாவுக்குள்ளே இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் தலைச்சீராவை இல்லாமல் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் தொங்குற இடத்துல இருக்கிறோம் சரி பண்ணுறதுக்கு தேவ சமூகம் தான் கரெக்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு காரியம் அதை நான் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் இப்போ தலைச்சீரா இருக்குது அப்சலோமுக்கு தலைச்சீரா இல்லை ஆனால் கோலியாத்துக்கு தலைச்சீரா இருக்குது அப்படியும் விழுந்து போனான் அப்படியும் விழுந்து போனான் இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தலைச்சீரா இருக்குது ஆனால் அந்த தலைச்சீரால் பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு இடம் இருக்குது ரட்சிப்பு இருக்குது ஆனால் அவன் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தில் கூட ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கான் எந்த இடம் தெரியுமா கோலியாத்துக்கு வீக்கான இடம் நெற்றி அவன் நெத்தி மட்டும் வெளியே தெரியுது மார்க் கவசம் போட்டான் கால கவசத்தில் போட்டுட்டான் பாதரட்சை போட்டாச்சு கையில் கேடகம் நிற்கிது எந்த ஈட்டியும் அடிக்க முடியாது எல்லாம் இருக்குது டோட்டலி ஃபுல்லி கவர்ட் ஆனால் ஒரே ஒரு அன்சேஃபான பிளேஸ் இருக்கு எங்கே இருக்குது நின்சா பிளேஸ் இது நான் படிக்கும்போது ஆண்டர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது அவ்வளோதான் நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் எனக்கு என்ன ஆண்டர் சொல்லி கொடுக்குறா
இதுக்கு வேற அர்த்தம் யாராவது வச்சிருப்பாங்க எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்த சொல்கிறேன் இந்த இந்த அன்சேஃபான பிளேஸ் எது இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் நெத்தி தான் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு எனக்கும் அந்த இடம் அன்சேஃப் கிடையாது அதுவும் சேஃபாக தான் இருக்கணும் கோலியாத்துக்கு தான் அந்த இடம் அன்சேஃப் அதுதான் அவனுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத இடம் ஆனால் உங்களுக்கு எனக்கும் என்ன இருக்குது அங்கேயும் ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குது என்ன பாதுகாப்பு அதுதான் ஆண்டவர் நமக்கு தெளிவாக ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் வாசிங்க உபகாமத்தின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டு வசனங்களை வாசிங்க இன்று நான் உனக்கு கட்டளை இடுகிற இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவுது நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிற போதும் வழியில் நடக்கிற போதும் படுத்து கொள்கிற போதும் எழுந்திருக்கிற போதும் அவைகளை குறித்து பேசி அவைகளை உன் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டி கொள்வாயாக அவைகள் உன் கண்களுக்கு நடுவே ஞாபகக்குறியாய் இருக்க கடவுது அவைகள் உன் கண்களுக்கு நடுவே ஞாபகக்குறியாக இருக்க கடவுது இப்ப நமக்கு ரட்சிப்பு இருக்குது ஆண்டவர் ரட்சித்துட்டாரு ரட்சிப்பின் தலைச்சீரா இருக்கு ஆனா கர்த்தர் சொன்ன கட்டளைகள் தான் உன் கண்களுக்கு நடுவே சிந்தனையில எப்பவும் இருக்கணும் கண்களுக்கு நடுவே இருக்கணும் அவனுக்கு இந்த இடத்துல காலி அவனுக்கு கர்த்தருடைய கட்டளை இல்லை கர்த்தருடைய வசனம் இல்லை கர்த்தர் சொன்ன காரியங்கள் அவன் சிந்தனைக்குள்ளே இல்லை அதனால் இந்த இடத்துல அடித்தான் அவன் எது வீக்கஸ்ட்டு பார்ட்டுன்னு பார்க்குறான் உங்களுக்கு எனக்கும் இந்த இடம் வீக்கஸ்ட்டு பார்ட்டாக இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும் கண்களுக்கு நடுவே என்ன இருக்கணும் நெத்தியில் எப்பவும் கர்த்தருடைய வசனம் இருந்து கொண்டே இருக்கணும் அவர் என்ன சொன்னாருங்கிறத தியானிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால தான் எப்பவும் ஆண்டவர் திருப்பி திருப்பி சொல்லுவார் இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஒரு உங்கள் மைண்டில் தாட்டில் கர்த்தரை பற்றி ஏதாவது ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருந்தாச்சுனாலே எந்த சாத்தானுடைய கல்லும் உன் நெத்தியில் வந்து அடிக்காது நான் இப்போ கோலியாத் சைட்லேருந்து பேசுகிறேன் ஏன் விழுந்தா தலைச்சீராக இருக்குது எல்லாம் சேஃபாக இருக்குது ஆனால் இந்த இடம் மட்டும் காலியாக இருக்குது இந்த இடத்த அடினார் ஆண்டவர் நீ கல்ல விடு அவன் வீக்கஸ்ட் பார்ட்டி எதுன்னு எனக்கு தெரியும் நான் அடிக்கிறேன் விசாசி பார்த்தான்னு சொல்கிறான் அவனை நீ நீ எடு அவன் சர்ச்சுக்கு போகிறான் ஆவிக்குரிய சபைக்கு போகிறான் சத்தியம் கேட்குறான் நல்ல ஒரு சரியான சத்தியம் கொடுக்குற சபையில் தான் இருக்கான் ஆனால் அது அவன் நெத்திக்கு நடுவில் இல்லை அந்த இடம் மட்டும் காலியாக இருக்கு கொடுக்கறது எங்கே இல்லை சிந்தனையில் இல்லை நிறைய பேர் கேட்குறதோட சரி அது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அதை யோசிக்கிறது கிடையாது சிந்திக்கிறது கிடையாது இங்கே நிறைய நமக்கு கவலைகள் இருக்குது யாரும் இல்லைன்னே சொல்லலை அதுவும் இந்த கடைசி காலத்தில் பயங்கரமான டென்ஷன் உள்ள லைஃப் ரோட்டுக்கு போனாலும் டென்ஷன் வீட்டுக்கு போனாலும் டென்ஷன் இல்லையா வீட்டுக்கு போனால் அங்கே வேறு விதமான டென்ஷன் ரோட்டுக்கு வந்தால் அங்கே வேறு விதமான டென்ஷன் எல்லாருக்கும் இருக்குது ஆண்களுக்கும் இருக்குது பெண்களுக்கும் இருக்குது இவைகளுக்கு நடுவில் நமக்கு இந்த யோசிக்கிறதுக்கு நேரமே இல்லை எது யாவது சொல்லி பாருங்களேன் இப்போ வருஷத்தை தியானிக்கிற ஏதாவது சொன்னால் உடனே எங்கெங்கே இருக்கிற நேரத்தில் சர்ச்சுக்கு போகிறதே பெரிய விஷயம் இன்னும் கொஞ்சம் பேரோட இன்னும் பெரிய விஷயம் என்னென்னா அவன் இங்கே வர்றது எதுக்கு வரானா நம்ம கொடுக்குற வசனம்லாம் மைண்டில் ஏறல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் இந்த இடம் காலியாகவே இருக்குது இந்த இடம் காலியாகவே இருக்குது உன் சிந்தனைக்குள்ள உன் எண்ணத்துக்குள்ள மண்டைக்குள்ள கர்த்தருடைய வசனம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் கர்த்தர் சொன்னது ஏதாவது ஒன்று ஓடிட்டே இருக்கணும் எல்லாருடைய குடும்பத்துலையும் இதான் நடக்குது இங்கே யாரும் தேவ தூதர்கள்லாம் கிடையாது அத்தனை பேரும் தலைச்சீராவை போட்டுக்கிட்டு கீழே உழுந்துராமல் இருக்கிறதுக்கு பத்திரமாக ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு தான் ஓடிட்டுருக்கோம் இந்த ஊர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தலை மேலே ஒரு பானையோ அல்லது இதையே வச்சுக்கிட்டு நீங்களாம் பார்த்துருக்க மாட்டேன் எங்கள் ஊர்லலாம் இருக்குது அப்படியே தண்ணி தூக்கிட்டு வருவாங்க பாருங்கள் தலையில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு கையில் ஒரு பையை பிடிச்சிட்டு கிடு கிடு கிடுகிடு நடந்து வருவாங்க பல நேரங்களில் ஆவியானவர் பேசிக்கிட்டே இருப்பார் இதிலிருந்து வீட்டில் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு கிளம்பி வெளியே போயிடுவேன் வெளியே பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிடுவேன் ஆனால் நடுவில் இந்த வசனம் மட்டும் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவார் ஏதோ ஒன்று பேசிகிட்டே இருப்பார் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவார் நான் உடனே யார்ட்டையாவது பேசிடுவேன் அதை இந்த பாருங்க இந்த வசனம் இப்படி ஒன்று சொன்னார் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சர்வ பிரச்சனைக்கும் வழி நிவாரணி எதுன்னு கேட்டால் கர்த்தருடைய வசனம் மட்டும்தான் அதை அப்படியே உங்களோட ஹீல் பண்ணும் பாருங்க நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து உங்களை ஹீல் பண்ணும் தியானிக்க தொடங்கும் பிரச்சனை வருதா எடுத்து பைபிள் வசனம் வாசிங்க ஏங்க இதுக்கு அதுக்கும் என்னங்க சம்மந்தம் இருக்கே கால் வழி வந்தால் வாயில் மாத்திரை போடுறோமா எவ்வளோ ஐடியா வருங்க இப்படி கண்டுபிடிச்ச மாதிரிங்க காலில் வழி
இந்த இறங்குற மாத்திரை எப்படி மேலே இருக்கிற தலைவலியை சரி பண்ணுது ஆக்கு தான் இல்லையா ஏதோ ஒன்று செய்யுது இல்லை அதை விட மேலான ஹீலிங் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கத்தருடைய வசனம் இதுக்கு அதுக்கு என்னங்க சம்மந்தம்னு கேட்காதீங்க ஆனால் இருக்கு சம்மந்தம் இருக்கு நல்லா வசனம் வாசிச்சு பாருங்கள் ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது சில நேரத்தில் இப்போ இன்னொரு நமக்கு ஆண்டோனுக்கு கடைசி காலத்தில் கிருபை பெருகும்னு இருக்கு இவனுங்க இப்போ கொடுக்குற டார்ச்சர்லாம் வாசிக்க கூட முடியாது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் அதை ஹீல் பண்ணி விட்டுரும் இந்த நித்திக்கு நடுவில் காலியாக இருக்கவே கூடாது இருந்துச்சு பிரச்சனையை கொண்டாந்து பிசாஸ் போட்டுருவான் கல் மேலே கல் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் ஒரு நாள் நீங்கள் கூப்பிட விடுந்து இல்லாமல் போவீர்கள் தலைச்சிராக இருக்கும் ரட்சிப்பு இருக்கு எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டவன் பின்வாங்கி போயிட்டான் எத்தனை பேர் ரட்ச ரட்சிக்கப்பட்டவன் ஆண்டவர் விட்டு போட ஏன் போகிறான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை அவனை பின்னுக்கு தள்ளுகிறது அது பாவம் செய்கிறதுக்கு சூழ்நிலை தான் காரணம் ஒரு சூழ்நிலையை உண்டாக்கி அப்புறம் பாவம் செய்ய வைப்பான் பிசாஸ் அந்த சூழ்நிலையை ஏன் உண்டாக்குறான் பிசாஸ் இந்த இடம் காலியாக இருக்குது எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்குது அதான் நான் எப்போவும் சொல்லுவேன் உலகத்திலேயே யாக்கோப மாதிரி பிரச்சனை உள்ள மனுஷன் உலகத்தில் யாரும் கிடையாது நான் அவனுடைய அவனுடைய இதை படிக்க 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 அவனை பார்த்தா பாவமாக இருக்குது சும்மா இருக்கிறவனை வம்பு இழுத்துனே இருப்பாங்க அவன் பாட்னு ஊரில் சும்மா தான் இருந்தான் அவங்க அம்மா போய் அப்பா கிட்ட ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிக்கிட்டாச்சு வாங்கிட்டு வர்றான் அதே அம்மா கூப்பிட்டு சொல்லுது ஊர் விட்டு ஓடிடுறா அவங்க அண்ணன் கொல்ல போகிறான் அவங்க நான் சும்மா தானே இருந்தேன் நான் பாட்னு வேலை பார்த்துட்டு சும்மா தானே இருந்தேன் பல நேரங்களில் யாக்கோப எடுத்துகிட்டு பார்க்கும்போது அங்கே போனால் மாமா வீட்டில் பிரச்சனை அங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்தால் துரத்தினே வரான் அவன் அப்புறம் ஆண்டவர் தலையிட்டு அவங்ககிட்ட ஒன்று பார்த்து பேசு அப்படின்னு சரிண்ணா அங்கேருந்து வந்தால் பசங்க ரெண்டு பேர் போய் அந்த இன்னொரு தேசத்தில் போய் அந்த ஆளை வெட்டி போட்டுடுறாங்க அங்கேருந்து பயந்துக்கிட்டு அவன் இன்னொரு இடத்துக்கு ஓடுறான் போனால் ஏசா எதிரில் வரான் அவனுக்கு பயந்துக்கிட்டு அங்கே நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கம் இல்லை யோசிச்சு பாருங்க அப்படியே நம்மளை மாதிரியே இருக்கும் பிரச்சனை நாளைக்கு காலில் பிரச்சனை நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கமே இல்லை அவனுக்கு திருப்பி அங்கேருந்து பிரச்சனையாகி வந்தால் இங்கே யோசிப்பை விற்றுட்டானுங்க அந்த பிரச்சனை போகிறதுக்குள்ளே பெண்ணியம்மனை தூக்கிட்டு போயிட்டான் யோசிப்பு இப்படி அங்கேருந்து அங்கே போகிறான் வாழ்நாள் எல்லாம் பிரச்சனை பயந்து 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 ஓடி ஆனால் யாக்கோப மாதிரி ப்ராஃபஸி சொன்னவன் எவனுமே கிடையாது த பெஸ்ட் ப்ராஃபட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்று சொல்லும் ஆதியாகமத்தில் கூடி வாருங்கள் கடைசி நாட்களில் உங்களுக்கு நேரிடுகிறதை அறிவிப்பேன் எப்பேற்பட்ட ப்ராஃபிட் பாருங்க இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு நடுவில் அந்த வசனம் தான் அவனை காப்பாற்றுச்சு அவனை ப்ராஃபிட் ஆக்குச்சு அதை தான் நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்கிறேன் நம்ம கண்களுக்கு நடுவே கர்த்தருடைய வசனம் இருக்கணும் இது ஒன்று தான் அன்சேஃபான பிளேஸ் இந்த சிந்தனையை இந்த இடத்த எப்பவுமே கர்த்தரை வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கணும் எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் ஒரு சும்மா ஒரு ப்ராவப் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஐடல் மைண்ட் இஸ் அ டெவல்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீ சும்மா இருந்தால் இந்த இடத்த பிசாசு கல் வச்சு அடிச்சிருவான் ஏதாவது ஒன்று வச்சு அடிப்பான் இல்லை பிரச்சனை வச்சு அடிப்பான் இல்லை சோதனை வச்சு அடிப்பான் இல்லை தேவையில்லாத தாட்ஸ் ஒன்று கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் இல்லை எதிர்கால பயத்தை கொடுப்பான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன ஆகும் உன் பொண்ணை எப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன் பொண்ணுக்கு ரெண்டு வயசு தான் இருக்கும் பிசாஸ் கொண்டு வந்து மைண்டில் போட்டுருவான் அப்படி சிந்தனையில் கொண்டு வந்து போட்டுருவான் என்ன பண்ண போகிறேன் உன் பொண்ணுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் உன் பின்னாடி எதிர்காலம் எங்கே நடுத்தரில் நிற்பேன்பான் இப்போ தான் நமக்கு முப்பது வயசே ஆகிருக்கும் அவன் பேசுகிறது அறுபது வருஷம் அறுபது வயசு கழிச்சு தூக்கி இந்த இடத்த தேவனால் நிரப்புங்க இந்த இடத்த கண்களுக்கு நடுவே கர்த்தருடைய கட்டளைகளை கொண்டு வாங்க கற்பனைகளை கொண்டு வாங்க கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானிக்க தொடங்க நாளைய தினத்தை பற்றி கூட யோசிக்காதீங்க நான் சொல்லுவேன் நாளைய தினத்தை கத்தர் பார்த்து கொள்வார் இன்றைக்கி நடத்தின தேவன் நாளைக்கும் நடத்துவார் உன் முடிவு பரியந்தும் அவர் நடத்துவார் ஆனால் உன் தலைச்சீராக மட்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் அதை மட்டும் பத்திரமாக போட்டுக்க கண்களுக்கு நடுவே கத்தருடைய வசனத்தை நிறுத்துங்க அவர் கட்டளைகளை யோசிங்க தியானிங்க இரவும் பகலும் தியானிங்க கர்த்தர் ஒரு நாளும் நம்ம விழ விடவே மாட்டார் அல்லே லூயா ஜோ மனுவோம் நம்ம எல்லாரும் தெய்வ சமூகத்தில் கத்தருடைய சமூகத்தில் எழுந்திரிச்சு நிற்போம் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் ஆண்டவர்கிட்ட ஒரே ஒரு ஜபத்தை நம்ம இந்த காலை வேலையில் செய்ய போகிறோம் ஆண்டவரே நம்முடைய ரட்சிப்பினும் தலைச்சீராக என்னை விட்டு போகவே கூடாது ஆண்டவரே ஒரு நாள் அதை என்னை விட்டு நீங்கவே கூடாது தகப்பனேன் அதை நான் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க நான் வரும் அளவும் உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டுருன்னு சொல்லி நான் வரும் அளவும் உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டுரு நீங்கள் இந்த தலைச்சீராக அவள் கரெக்டாக வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் கர்த்தர் ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவார் இதே தலைச்சீராக இருக்கிற இடத்துல தலைச்சீராக
இந்த நித்திய ரட்சிப்பு என்பதற்கான அர்த்தத்தை புரியாமல் நிறைய பேர் உங்களை வழிவிலக பண்ணுவாங்க உங்கள் ரட்சிப்பு நித்திய ரட்சிப்பாக பார பூரணப்படணுன்னா நீங்கள் பிரயாசப்பட்டு அதை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் நீங்கள் தான் பிரயாசப்படணும் வீழ்ச்சி வரும் சில நேரத்தில் பாவம் வரும் கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்களை சிந்திச்சிருவோம் கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்களை பார்த்துருவோம் சில நேரங்களில் கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்களை செஞ்சிடுவோம் சில நேரத்தில் விழுந்துடுவோம் ஆனால் அப்சலோம் மாதிரி கீழே விழுந்து எழுந்திருக்கும் போது என் தலையில் தலைச்சீராக இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது எடுத்த உடனே முதல்ல என் தலைச்சீராக எடுத்து மாட்டிக்கணும் என் ரட்சிப்பை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அந்த அந்த சந்தோஷம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் உணர்த்தப்பட்ட உடனே தாவிது ஓடி போய் அதை செக் பண்ணுறாரு ஆண்டோட்ட கேட்குறாரு உங்களுடைய ரட்சணிய சந்தோஷத்தை என்னை விட்டு எடுத்துடாதீங்கப்பா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீ இதை மட்டும் பத்திரமாக பிடிச்சிக்கிட்டு ஓடுங்க உன் தலை சீரா உன்னை காப்பாற்றிரும் உன் தலை எந்த கருவாளி மரத்துலையும் மாட்டாது பிரச்சனை வரும் ஆனால் மாட்டாது கடைசியாய் உன் கண்களுக்கு நடுவே கர்த்தருடைய வசனம் கட்டளை எப்பொழுதும் இருந்துச்சுன்னா எந்த கல்லும் உன் நெத்தியில் வந்து மோதாது நம்ம சோமன போகிறோம் கரங்களை ஆண்டவருக்கு நேராக உயர்த்தி எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள தகப்பனே எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த ரட்சிப்பின் வாழ்க்கைக்காக ஸ்தோத்ரம் யாருக்கும் கிடைக்காத ஸ்லாக்கியத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறீங்க ஆண்டவரே ஆனால் இதை நாங்கள் பூரணப்பட முடிவு பரியந்தும் நாங்கள் இதில் ஓடி முடிக்க கத்தர் கிருவை பாராட்டுங்கப்பா என்ன விலை கொடுத்த ஆகிலும் ஆகின்ற ஆண்டவரே இந்த ரட்சிப்பை நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள இன்னொரே எல்லாம் இருந்துச்சு அப்சலம்கிட்ட தலைச்சீராக மட்டும் இல்லை வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் அவன் தொங்கிட்டான் நாங்கள் என்ன விலை கொடுத்தாவது எங்கள் ஆத்மாவை பத்திரமாய் பாதுகாத்துக் கொள்ள ரட்சிப்பை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள கத்திரை எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டும் மகிமையுள்ள கருத்தலை எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே